还有何物啊？春申君托侄儿，给太后送上问安信，并嘱咐定面成太后。丞相，妖骨就不揣冒昧了。今日特向丞相举荐一位人才，王婉，赶紧拜过丞相。王婉，参见丞相。王婉乃士族子弟，跟老夫也是沾些亲戚。<笑>一向在内史手下做事，管一些赋税的杂事。老夫见他为人谨慎，做事儿也还算认真仔细，笔下也还来得。故想丞相推荐他，让他在丞相手下谋一个好的前程。王婉。愿为丞相效力，不辞辛苦。<笑>丞相，你先试试他，干得不好，原货退回。<笑>不为记住老大人的话，此人不行，原货退回。<笑>多谢丞相。<笑>来，哎哎哎，丞相，丞相，丞相。丞相，妖骨有一句不当讲的，大王病是如此，却还不曾确立太子，自是体大，是否可以尽早安排啊？大王正当壮年，按说不该做此想。老大人提醒的是，公子正儿是大王的嫡长子，是，顺理成章，该是太子。是。可丞相，大王还有一个儿子程角。嗯。虽说非嫡非长，可据瑶谷所知，他极受华阳太后的疼爱呀、啊。呃，还有一事儿，丞相，离亲不久的楚使又回来了。哦。老大人，哎，丞相，臣有一言，妹子上奏。丞相，快起身！臣请早立太子，以解秦国之危。危从何来呀、啊？危在秦国，危在咸阳
有人欲毒害郑公子。什么？有这等事？大王，大王，何时发生的？臣实在不忍心把此事告诉大王。插手凶手了吗？下毒的此人当场毙命，那也要一查到底。臣以为，太子之位悬而未决，秦庭便会风波难止。寡人本想着，正儿年纪尚小，待行了惯例之后，再立为太子。丞相如此一说也有道理，如此就定下，立正儿为太子。过几日，寡人在宗室宴会上宣布。姐，大王病情日渐沉重，你是否也去看一下呢？你要不去，就只有赵姬日日围着他转了。哼，那就让那个邯郸贱婢围着他转吧，反正也转不了几天了。可惜大秦了，这寿数是全都给先昭襄王占了吗？竟然再也见不到长命之王了。大王，那剑商吕不韦就完了。这脑子里装的就这点事儿啊！春申君要解立成角为新王。这不正应了姐的想法吗？我欲立成角为新王，与春申君、与楚国毫无干系。成角是堂堂正正的英姓子孙，是秦国、韩国两国王室的血脉。宣太后苦心经营了数十载。强大起来的秦国，绝不能被一个不了解、不亲近的人所占。逆境前来。公子正道，拜见父王。快起来，正儿。来，到父王身边来。这些日子，寡人一直忙于政事，竟未发现正儿又壮实了许多。父王每日操劳的都是国人生计，还有我秦国的将来。正儿心里明白，于国我愧对大秦呐。秦国历代先王皆是英明雄主，他们精明强干，使我大秦一步步走到今天。本应风卷残云，扫灭六国，奈何我即位三载，也未灭一国。这王。本就是天下最难的人。寡人说这些是要叮嘱你，人人皆有七情六欲，有妻子亲情。可一旦你坐上王位，你便不再是自己的了
，也不再是你妻儿的，而是秦国的，是天下的，心中要时刻装着天下人，你才会成为天下之王。寡人已定，立你为大秦太子，不日昭告天下。父王，正儿未行官礼，父王身体也壮实。听着，你生来即为嬴姓血脉，注定要为秦国走出一条从未有过的路——天下的路。正儿誓死铭记。你可是游学世子？正是。秦法有定，凡入秦山东世子，需登明造册。先生，这边请。好带秦兵，先生说好。请问将军，此去咸阳路况如何？秦兵在手，走便是，何须担忧？阅兵大典之事，就有劳诸位了。丞相放心，我等一定尽心尽力。好，那就分头做事吧。诺。蒙武将军，且慢。丞相，此兵符可调岳阳和骊山的三十万大军呐、啊，为何交予我手？再说，此次阅兵调一万金甲入城，是否过多？将军记住。莫将兵符，切莫让大秦的瑞士落入他人之手，尤其是入城的一万金家。若无大王亲传面命，绝不可以交出。丞相，还有，从现在起，让蒙恬、蒙毅蓄意不离的跟着郑公子。蒙恬、蒙毅跟我说过，郑公子曾遭人下毒。可是为此，敢对先王看好的楚军，大王的嫡子动手
，已有人起了夺嫡，篡位之心。前几日，刚刚归出的景寒，突然反秦，密见华阳太后，我心里隐隐不安。丞相放心，蒙武誓死守卫大王和郑公子，绝不允许秦国生乱。立成脚为太子。嘘，你别嚷。如果让嬴政做了太子，你还不让那贱婢给折磨死？你记住我的话。你只管照顾好成角，其他的事情你都不要管。你就等着做你的太后。我做太后，那难道大王他？祖母，祖母，拜见祖母。嗯。孙儿给你摘了些你喜欢吃的枣子，你尝尝。好。真甜，成脚啊！啊，尊母问你啊，长大之后会不会孝敬我？孝敬，肯定孝敬的。会不会听祖母的话？听话，肯定的。真是我的好孙儿。嗯、今日在座的都是一家人，是血脉至亲。是子楚的叔伯兄弟，大家都自在些。今次击退合纵之兵，全赖将士用命，国人同心，宗亲与寡人同甘共苦啊！来，今日尽情痛饮，来日还需为大秦戮力东出。一统天下！大王万年，大秦万年，大王万年，大秦万年，饮。亮亮在喝。新练阅兵的事情，准备的如何？他叫王婉，姚谷大人介绍的。王婉，见过蒙武将军。丞相,相，阅兵的一万锐士已开至咸阳东门外，正在加紧操练。阅兵当日，把驻咸阳的六国使臣、质子都请来，让他们看看我大秦的国威。诺。可别出什么意外。今日已备下幽灵之戏，是否现在让他们上来助兴？有一的，寡人尚有几句话要说。我倒想看看灵人之戏，不如等他们演完了，大王再说也不迟。不就几个小丑吗？有甚好看的？我偏偏就爱看小丑啊。太后既然想看，那就让幽灵们先来吧。诺
，拜见大王，拜见大王。今日，我等敬献于大王、太后、王后以及诸位大人、夫人的，乃是一出百兽拜野猫的故事，以博诸位一笑。嗯。只田鼠是无对手，吾可以傲视群兽。无知野猫，而不过会抓田鼠，竟敢藐视天下，你将吾等放在何处啊？谁说吾只知捉田鼠？吾还有很多本事。而还有何本事？还会唱歌跳舞，哄人开心，挑拨离间。这野猫还是邯郸口音啊！吾、哦、还有一个最大的本事，是何？吾、哦、最大的本事就是长得貌美呀。只是人见了吾，都会被迷走魂魄呀！放肆！这来人，下了他的剑！刺在七宝剑，谁敢？大王。是离人如我在先，正儿只是替我出气。大王驾前当众杀人，这都不管，秦法何在？拿下！你，你子，你要违抗王命吗？如我母后，该杀！顾此，顾此，是非对错终有说明，不如先将此剑交于我替你保管，这样可好？公子，别再闹了，再闹下去。事情难以收场，对你父王和母后都不利，对大秦更是不利。听伯父一句话，把剑给我，给我，给我。人自会查明，将龚子征押入刑司殿
，把这些灵人都关押起来，听候审问。还有王后，轿子不严，也该责罚。王后暂入雪宫，带走。大王，大王，大王，是你，是你陷害我们母子，大王，你不得不管这。大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，赶紧送大王去寝宫。娇儿，快来帮忙，好生看护。诺。哎呀，这好好的一场聚会，就这么被搅扰了。既然这样，都散了吧。记住，这是家丑，出了宫，不许乱说。公孙，公孙，公孙。四车署长，想这样就把秦王剑拿走吗？杨全军，此言何意啊？一句笑话，不必当真。今晚出的笑话怕是太多了。剑也不说话啊，走呀。报告。大王，你醒了。来人！来人！啊！来人！快来人呐！大王，去传。传丞相进宫，现在吗？即可，快！诺。鸟干山，我奉王命出宫，没有太后之令，任何人不得出入。我这是急事，什么事都不行。公子熙都说过了，公子熙信了吗？由不得他不信，策立了城角，看剑商吕不韦还能张狂几日。明日多派些人，将嬴政，不，吕政的事情，四处散播。诺，众口铄金，我这就去办。米奇、米颠，进来吧。拜见姑母，叔父。无需多礼。我要做一件大事，你二人身为闵姓族人，是否愿意出力？姑母有命，无不遵从。不知姑母让我二人做何事啊？我要你二人与我为敌。我今欲立程角为太子。此时，必招吕不韦及朝臣的极力反对。宗室动向还不清楚
，是否遂意成事，我并无十足把握。从今日起，你二人要投靠吕不韦，与我反向而为。姑母，这是为何？不能把所有财宝都藏在一个山洞中。我米星要想在大清屹立不倒，就必须在各方都有米星的力量才行。若此次败了，那吕门中起码还有我米星的力量得以保存。解得手段高明，必望尘莫及从你们站到吕不韦门下开始，就会受到米姓族众的唾弃。还有，你们虽然投身于吕不韦门下，却未必受到那些外客臣子的信任，甚至会被排挤。你们一定要承受得住怀疑，承受得住委屈，承受得住冷遇。不管发生什么事情，都不能将真心告知旁人。甚至妻子，唯有你们二人互相扶持。你们做得到吗？既如姑母所说，米启愿为族人，为姑母效命。闽滇也是，虽刀山火海而不测。丞相为何还未到？大王莫急，说不定就快来了。太后到，扶我起来。大王小心。你先出去吧，我和大王说两句。诺。太后啊，你是我儿，话我就直言了。公子正所作所为，实在是过于胆大妄为。绝非太子的最佳人选。王先，先惠文王也犯过错，被孝公逐出了咸阳。公子熙刺了你一剑，被迁往了边地。此刻公子正犯错，你就照请法先例处置吧，把他也迁往边地。至于太子人选。我帮你想好了，我觉得程角就不错，聪明伶俐的，立他为储君，大秦后继有望。正儿虽有错，该罚，但他是先王钦定的王储，他那种脾性。实在不是个当王储的料。子楚，你是大秦之王，你要为大秦的万民、子孙着想。看你这次实在是病得不轻，此事耽误不得。还是即刻召几个宗师元老进宫，当众下诏，立成角为太子，这才是真正为我大清考虑。我我要见丞相。
个外客臣子，才不会真正为大清私谋。他们想的都是自身的功名利禄，只有我母后，才是真正为你、为嬴姓私谋。正儿是我的嫡子，是秦国未来的王。这是先王在世的时候定下的，不可更改。哎，你父王也有看错人的时候。我服侍了他大半生，最是了解。他跟你一样。容易感情用事，刚见面就把秦王剑送给了个孩子，这不是儿戏吗？太后，我若是答应了你，就等于把赵姬和正儿推上死路。既然你知道，他们母子俩的命都在我手里，还不尽快下诏？子楚难不成你就真不想在闭目之前，和他们母子见上一面？大王，大王，大王，太后莫要再逼迫大王了，快传侍医给大王诊病吧。我这都是为了谁？你不要不知好歹。妾实在是不能眼睁睁的看着大王受折磨，求太后了。那就传侍医吧，总不能没下诏就咽了气了。来人！传侍医，诺。大王，为母也不愿见到你这般自我折磨。大王开门。这没有大王和太后之命。你等不想死在秦王剑下吧？开门。诺言传者，死。诺。是来带我见大王的，我要见大王，带我去。大王也救不了你。去见大王，我要服侍他。我可以带你去见大王，但是我要先问清楚一件事情。你问，你快问。嬴政，是不是大王的亲生儿？
属肾。我再问一遍，嬴政的身上有没有大王的骨血？他是不是？你胡说甚？正儿，当然是大王的亲生骨血。当真？嗯。你问一遍，我答你一遍。同样，若是全咸阳，全天下的人都在问，哪一个问，我就答哪一个。大王的名声不容玷污